அன்பு மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை வந்தனங்களை நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடராசன் சத்தியமூர்த்தி திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி இன்று நான் எக்ஸாமுக்கு ரெடி நான் எக்ஸாமுக்கு ரெடி அப்படின்னா ரெண்டு நாள்ல எக்ஸாமினேஷன் வரப்போகுது அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு இன்னி வரையும் வருஷம் முழுக்க சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க அதனால எக்ஸாமுக்கு ரெடியா இருக்கீங்க இந்த டூ டேஸ் என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ல எவ்வளவு டைம் இருக்கும் எப்படி போகுங்கிறத பத்தி சின்னூண்டு ஐடியா தரலாம் ரெண்டு நாட்கள் இருக்கிறது ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் வரப்போகுது சூப்பரா படிச்சிருக்கீங்க மிக சிறப்பாக மிக நன்றாக கடினமாக உழைத்து படித்திருக்கிறீர்கள் இந்த இரண்டு நாட்களும் டூ டேஸ் வீட்டில் எப்படி இருக்கணும் எப்படி தயாராகிட்டும் அதெல்லாம் பத்தி தான் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தூக்கம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இந்த டயட் என்ன சாப்பிட போகிறோம் இனிமேல் எக்ஸாமினேஷன் முடிகிற வரையும் டயட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எளிதில் ஜீரணமாக கூடிய உணவு வகைகளைத்தான் நீங்க சாப்பிட வேண்டும் நம்பூர் இட்லி வித் சாம்பார் பொங்கல் உங்களுக்கு தெரியும் அது மாதிரி எண்ணெயில் பொறித்த பதார்த்தங்களை தவிர்த்து விட வேண்டும் எண்ணெயில பொறிச்சது ரொம்ப பொறிச்சது எல்லாம் கூடாது அம்மாவை என்ன பண்ண சொல்லலாம்னா ஃப்ரை பண்றதுக்கு பதிலா கூட்டு மாதிரி கத்திரிக்காய் கூட்டூல் வெண்டைக்காய் கூட்டூல் பீன்ஸ் கூட்டூல் பொரியல் அதெல்லாம் இருக்கு பாருங்களே அது மாதிரி பண்ணி சாப்பிடணும் எல்லாத்துலயுமே ஆயில் கம்மியா இருக்கணும் பெரிய பெரிய லெஸ் ஆயில் இல்லாமையே சாப்பிடலாம் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க நட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஜூஸ் நிறைய குடிங்க இளநீர் நிறைய குடிங்க நேச்சுரல் ஜூஸ் குடிங்க ஆர்டிபிஷியல் ஜூஸ் எல்லாம் வேண்டாம் பேக்ட் ஐட்டம் டின்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆர்டிபிஷியலி கலர்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆர்டிபிஷியலி ஃப்ளேவர்ட் ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாமே எப்பயுமே நிறைய சாப்பிட வேண்டாம் எப்பயுமே சாப்பிட வேண்டாம் இந்த டைம்ல அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா என்டே இருக்கு வெப்பநிலை ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு வெளியெல்லாம் அலையவே அலையாதீங்க வெயிலெல்லாம் வெந்த போவே போகாதீங்க வீட்டுல உட்காந்துக்கோங்க அமைதியா படுங்க படிங்க படுத்து நல்லா தூங்கிக்கோ ஒன் ஹவர் படிங்க ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் அடுத்த ஒன் ஹவர் படிங்க பிப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் அது மாதிரி பிரேக் கொடுத்து பிரேக் கொடுத்து படிக்கிறது படிக்கிறதும் கொஞ்சம் கேப் கொடுத்து தான் படிக்கணும் அதே மாதிரி சாப்பிட்றதும் மொத்தமா மூணு வேலைக்கு சாப்பிடறதுக்கு பதிலா ஒரு அஞ்சாறு வேலை ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட் பண்ணி சாப்பிடணும் அப்ப இதெல்லாம் பண்ணினோம்னா நம்ம உடம்பு ஹெல்த் ஹெல்த்தியா இருக்கும் உடம்பு இஃப் யூ ஆர் பிசிக்கலி ஸ்ட்ராங் நேச்சுரலி யூ பிகம் மென்டலி ஸ்ட்ராங் அப்பதான் மென்டலாவும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியும் அப்ப இந்த ரெண்டு நாள் இது நாள் வரையும் அப்படிதான் இருந்திருப்பீங்க இந்த ரிமைனிங் டூ டேஸ் வெளில போகாமல் வீட்டுல உட்காந்துட்டு சமத்தா படிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்பா அம்மா சொல்றத கேட்டுட்டு நீங்க ஒழுங்கா பண்ணினேன்னாலே எக்ஸாமினேஷன் டேங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகே அப்ப டூ டேஸ் யூ நீடு கம்ப்ளீட் ஆ கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் இன் த சென்ஸ் ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் அப்படின்னு பேரு தென் ரிவைஸ் த திங்ஸ் இப்ப மண்டே சாரி ஃப்ரைடே அன்னைக்கு உங்களுக்கு தமிழ் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது இப்ப தமிழ் எக்ஸாமினேஷன் வரதுன்னா இது வரைக்கும் படிச்ச இந்த ரிமைனிங் டூ டேஸ்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்கூலில் உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் முக்கியமானது என்னென்னு சொல்லியிருப்பா அவங்க எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கோ அதெல்லாம் பார்க்குற சமயத்தில் என்ன ஆகும் எக்ஸாமினேஷனில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எழுத முடியும் ஓகேயா அதை பிளான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டூ டேஸ்க்கு அப்புறமா மறுநாள் அதாவது ஃப்ரைடே எனக்கு எக்ஸாமினேஷன் காலம்பர அதை பற்றி தனியாக வீடியோ சொல்கிறேன் இருந்தாலும் ஸ்கூலுக்கு போவேன் ஸ்கூலுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிடணும் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே ஸ்கூலில் இருக்கிறது ரொம்ப அட்வைஸ் இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் டியூரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் பர் மூணு மணி நேரம் பரிசு நீ எழுதுறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி கொடுத்துருப்பான் அதாவது டென் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ண உனக்கு ஒன் பிப்டீன் வரையும் இருக்கும் மூணே கால் மணி நேரம் லெவன் டுவெல் ஒன் தென் பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் பிப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த முதல்ல ஒன் ஹவர் மொத்தம் டோட்டலா எடுத்துருந்தேன்னா த்ரீ ஹவர் பிப்டீன் மினிட்ஸ் வரது மூணு மணி நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கும் அதுல உங்களுக்கு முதல் பத்து நிமிஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு டைம் தருவா அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீ எல்லாம் கரெக்டா ஃபில் பண்றியான்னு பார்த்து மாஸ்க் சைன் பண்ணுவா அப்புறமா நீ எக்ஸாமினேஷனே எழுத ஆரம்பிச்சுக்குவேன் அப்ப முதல்ல பாக்குறப்பயும் உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் நீ படிச்ச கேள்வி தான்
ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் நல்லா தெரியறதோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடும் இதை பத்தி ஒரு ஹவு டு ரைட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கறத நான் செப்பரேட்டா சொல்றேன் சோ தட் டூ டேஸ் ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் இருக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் 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 மீண்டும் 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 படிக்கின்ற சமயத்துல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எந்த வருஷத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஸ்கூல்ல கொடுத்துருப்பா நீங்க இப்ப எக்ஸாமினேஷன் எழுதி பாத்துருப்பேன் பேரண்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன் புக்ல இருந்து வாங்கி பாத்துருப்பீங்க சோ எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பாத்துருப்பேன் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பாக்குற சமயத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இப்படி எல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரும் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்க டூ டேஸ் ரிலாக்ஸா படி மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கணும் சூப்பரா படிச்சிருக்க ரிவைஸ் பண்ணு நல்லா சாப்பிடு நல்லா தூங்கு அப்புறம் எக்ஸாமினேஷன் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியா இப்ப எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் நம்மளால சென்டம் ஆக முடியாது எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் சென்டம் இருக்காத வாழ்க்கை சில பேர் சொல்லுவா சார் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் கவலைப்படாத படிச்சது எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணி பாரு அந்த ரிவைஸ் பண்றதுல உனக்கு எப்படியுமே பாஸ்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் மார்க் கொடுத்துருப்பா உனக்கு தெரியும் பாஸ் பண்றதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது பாஸ் பண்றது வெரி சிம்பிள் ஓகேயா அப் டு நைன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நைன்டி எயிட் மார்க்ஸ் வாங்குறது வெரி சிம்பிள் சென்டமேனா கொஞ்சம் நம்ம ஸ்லிப் ஆச்சுதான் போகுமே தவிர பாச பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல பெஸ்ட் விஷஸ் ஆல் த பெஸ்ட் டூ டேஸ் வெல் அலைய கூடாது வெயில் எல்லாம் போகக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வெயில் ஜாஸ்தி ஆச்சு டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா நமக்கு தெரியும் வியாஜ வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கும் டீஹைட்ரேட் ஆகாம பாத்துக்கோங்க ட்ரிங்க் மோர் வாட்டர் வாட்டர் நிறைய குடிக்கணும் நீர் மோர் குடிக்கணும் பானகம் குடிக்கணும் ஃப்ரெஷ் ஜூசஸ் குடிக்கணும் நியூட்ரிஷியஸ் டயட் பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிடணும் இதெல்லாம் எக்ஸாம் எப்பயுமே இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் பட் எக்ஸாமினேஷன் டைம்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க இன்டைசேஷன் எல்லாம் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சோ டைஜஸ்டிவ் எளிதில் ஜீரணமாக கூடிய பொருட்களை உணவாக அறிந்தீர்கள் நன்கு படியுங்கள் பெஸ்ட் விஷஸ் டாடா பாய் பாய் சேவ் திருப்பி நாளைக்கு மெயின் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ